ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ട് പാറ്റേൺ ആണ് മൂന്ന് ക്യാൻഡിലുകൾ കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത് ഇതൊരു ബുള്ളിഷ് പാറ്റേൺ ആണ് ട്രേഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എൻ്റ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഫൈവ് പൈസയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിവരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കതിൽ വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ ലീവറേജ് തരുന്ന ബ്രോക്കിംഗ് ഫേം ആണ് ഫൈവ് പൈസ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കറേജ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈവ് പൈസയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളെ ഡൗട്ടുകൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം ഹോൾഡിങ്ങിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റിട്ട് ലാഭമെടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുകയുണ്ടായി വളരെ കുറച്ച് ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നു കൂടുതലും കിട്ടിയേക്കുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് അതിലേറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഈ മെത്തേഡ് പല ആൾക്കാരും വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലാത്തവരാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കമൻ്റ് അടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കമൻ്റ് അയച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ ചാനലിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ഫോണിൽ കൂടെയും വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും ഒക്കെ ആന മണ്ടത്തരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ദഹിക്കില്ല ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും ദഹിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇത് മണ്ടത്തരമല്ലാന്ന് ഞാൻ തന്നെ തെളിയിച്ചാണ് കാരണം ഞാനത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇട്ട് അല്ലാതെ നുണ പറഞ്ഞതോ തള്ളിയതോ ഒന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇട്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അംഗീകരിക്കുന്നു കമൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം അതും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം നടക്കാത്ത കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പം ആർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിന് ഒരുപാട് പാറ്റേണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ പാറ്റേൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഈ പാറ്റേൺ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഈ പത്ത് നാലായിരം സ്റ്റോക്കുകൾ പെന്നി സ്റ്റോക്കും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പത്തേഴായിരം സ്റ്റോക്കുകൾ ഉള്ളതിൽ ഈ പാറ്റേൺ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്രീനർ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീനർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിടാം ഇനി നമുക്ക് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേൺ എന്താണ് അതെങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്ന് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രൻഡ് പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ബുള്ളിഷ് പാറ്റേൺ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ ബുള്ളിഷ് പാറ്റേണും രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇതുപോലെ എട്ട് ഒൻപത് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഒൻപത് പാറ്റേൺസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കാം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രമാണ് ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ആണ് അതായത് ബിയറിഷ് ട്രെൻഡിലേക്ക് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് വൺ ഡേ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻട്രാഡയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടിയ ടൈം ഫ്രെയിം കൊടുക്കണം കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഫെയിലിയർ
ഡെയിലി ക്യാൻഡിലിന്റെ ബോഡിയുടെ വലിപ്പം അപ്പൊ ആ വലിപ്പവും അതിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള റെഡ് കളറിലുള്ള ബോഡി ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ അതായത് മിഡിൽ ക്യാൻഡിലിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ചെറിയ ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ കളറ് റെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആവാം ഓക്കെ ബോഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൺഫേം ആയി ചെറിയ ക്യാൻഡിൽ റെഡോ ഗ്രീനോ കളർ ഉള്ളത് അത് ഏതാണേലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ പോലും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണ് അടുത്ത ഒരു കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ക്യാൻഡിൽ തലേ ദിവസത്തെ ലോയിൻ്റെ താഴെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത്രയും വേണ്ട തലേ ദിവസത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ റെഡ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഏതോ അതിന് താഴെ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലായിരിക്കണം ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു റൂൾ കൂടിയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് എബോവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് പകുതി പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിൽ ആ മാർക്കിന് മുകളിലായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഒന്നും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം ക്യാൻഡിൽ ചെറുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബൈ എൻട്രി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ക്യാൻഡിലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ട്രെൻഡ് കൺഫേം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്റ്റോക്കുകൾ ബൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ക്യാൻഡിലുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലോ പ്രൈസ് ആ ലോയിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രമാണ് മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസിനും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കണക്കാക്കുക ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ മീൻ വാല്യൂ കണക്കാക്കുക അതാണ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് അതിന് മുകളിലായിരിക്കണം മസ്റ്റായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ചാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നേരെ ചാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവുക ക്രിയേറ്റ് സ്കാൻ കൊടുക്കുക ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിലും അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിയറിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് അതായത് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതൽ വലിയ പ്രൈസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് കുറവാണ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടിയ പ്രൈസ് ആണ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് അതായത് മൂന്ന് ക്യാൻഡിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതും ലാസ്റ്റത്തേതുമായ ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മിഡിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മിനിങ്ങ എന്നാണ് അതായത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ഡേയ്സ് എഗോ ഓപ്പൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഡേയ്സ് എഗോ ക്ലോസ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും അത് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാവാം റെഡ് ക്യാൻഡിലാകാം ചെറുതായിരിക്കണം ഈ ചെറുതാണെന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്
അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൽ കുറേ പാരാമീറ്ററുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിന് മുകളിലായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിലാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ കിട്ടും അപ്പം മാനുവലായിട്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഡേ എഗോ ക്ലോസ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത പ്രൈസിനെ കഴിഞ്ഞും മുകളിലായിരിക്കണം അല്ലെ കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ വേറെ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ കൂടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ലെസ് ദാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്ലോസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിനെ കഴിഞ്ഞും ചെറുതായിരിക്കണം ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് താഴെയും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് മോഡിലും ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലുള്ളത് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പാരാമീറ്റർ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ എബോ ആയിരിക്കണം അതായത് ബോഡിയുടെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡേയ്സ് എഗോ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നില്ല തെറ്റിപ്പോയാലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റഡി എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഞാൻ തന്നില്ലേ ഇനിയൊന്ന് പണിയെടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് തലങ്കുത്തി മറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്ക്രീനറി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലോ അത്ര ഒരുപാട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും എത്ര കുറച്ച് കിട്ടുന്നോ അത്ര നല്ലത് കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഇനി മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിത് റണ്ണ് ചെയ്തപ്പോൾ ആറ് സ്റ്റോക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ആറ് സ്റ്റോക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് നോ പ്രോബ്ലം സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൈസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ വോളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയും ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ നോക്കാം ട്രാൻസ്ല സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സംഭവം ശരിയാണ് സംഭവം ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റീട്രൈസ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും നിഫ്റ്റിയിലും ബി എസ് സിയിലും ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും അതായത് നിഫ്റ്റി അല്ല കേട്ടോ സോറി എൻ എസ് സിയും ബി എസ് സിയിലും ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളുമാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ആറ് സ്റ്റോക്കുകളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനർ കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ക്രീനറുകൾ അതായത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടും പക്ഷേ പലതിൻ്റെയും പാരാമീറ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ഒന്നും അല്ല അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുവാണ് നല്ലതും ഉണ്ടാക്കാം കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നോക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടി ആയാലും നമ്മുടെ റൂൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനർ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ സാധനമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ വരിപ്പിക്കണം എ
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ഒഴിവാക്കുക നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെയാണ് നിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സുമാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആൻഡ് ഓയിൽ പെട്ട സ്റ്റോക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബുള്ളിഷ് റാലി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം റാലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലെയും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെയും സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും ഓക്കെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ എല്ലാ തരം സ്റ്റോക്കുകളും തന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്യൂച്ചർ കൊടുക്കാം ഭാഗ്യമായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റൺ സ്കാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതാ സേവ് സ്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരെ പോവുക ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുക രാജേഷ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഞാനിത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി ഇടുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ക്രീനർ സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിൽ ആറ് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്താ ചെയ്യുക എം ഒ ആർ എൻ ആണല്ലോ എം ഒ എൻ ഐ എൻ ജി എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആറ് നമ്മുടെ ഈ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടു പിന്നെയാണ് സ്പെല്ലിങ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രേഡിങ് ലൈഫ് വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് നമ്മുടെ പഴയ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ട്രേഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോളുക കണ്ട് കണ്ട് തറവായിക്കൊടുക നല്ല കമൻറ്റുകളും ലൈക്കുകളും ഒക്കെ തരിക വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഓരോത്തന്മാർ വിളിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയും മേടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം കാരണം അവർക്ക് വേറെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ പെയ്ഡ് സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ടിപ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാനൊട്ട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെയ്ഡ് സർവീസ് പല രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഫൈവ് പൈസയുടെ കാര്യം മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിടുക പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇവർ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും പോകുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമുകളും പണി മുടക്കുന്നുണ്ട് പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമിന് ഒരു ക്ഷീണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും പണി മുടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് പൈസയെ മുടക്കിയേക്കാം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ മുടക്കിയേക്കാം സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് നന്നായിരിക്കും ഏഴ് അക്കൗണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുക അതുപോലെ പെൻഡിങ് ഒരുപാട് പേരുടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പെൻഡിങ് വരും സ്റ്റാഫുകൾ വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അവർ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നല്ല സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹയർ എൻഡ് സ്റ്റാഫുകൾ അവർക്കൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കാണും അത് തന്നെ നല്ല നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ